estamos en una zona que ya tiene una historia muy importante de erosión y tiene este, problemas vinculados a, a la erosión de los suelos que datan de hace muchísimos años y este, por lo tanto estamos ahora con un desafío que es mejorar lo que estamos haciendo y tratar de mejorar lo que se produjo con 100 años de historia de la actividad. Sin duda la agricultura y más allá eh, del otro lado, en el lado de Canelones, lo que fue la remolacha, significó un uso muy intensivo de la tierra y significó lo que hoy nosotros estamos viendo, los que pasaron hoy por ahí para acá, pasaron por el Canelón, vieron, capaz que ahora no porque está un poco lleno de agua, pero si van algún día estos meses pasados que había seca, se veía que se está llenando de, de tierra. O, que, o sea que seguramente es la erosión y lo que hablaba Mariana hoy, nuestro principal problema, la tierra que se nos va. ¿Por qué hablamos de erosión? Porque es el problema ambiental más importante asociado a la, a la actividad agropecuaria. El proceso tiene tres etapas, llueve sobre el suelo desnudo, de, de, desnudo, el suelo se desagrega, se rompe, se transporta y se sedimenta. Y estas partículas que se sedimentan en general viajan no viajan solas, no es solo suelo, cuando viajan solas colmatan los embalses, pero cuando viajan asociadas con una partícula de algún producto químico, de algún fósforo, son la fuente más importante de contaminación que puede haber este, eh, a través de este proceso. Entonces, bueno, ¿por qué vamos a actuar a la eros eh, eh, controlando la erosión? Porque es el problema ambiental más importante que está asociado a la, a la producción agropecuaria y porque además de que afecta la calidad y las propiedades del suelo que se pierde, del suelo que se erosiona, evidentemente se pierde productividad y calidad, pero además afecta los sitios del paisaje en los que se depositan los sedimentos. Que finalmente, ahí se hace como un flujo de sedimentos, estos terminan en los ecosistemas acuáticos. Entonces, controlando la erosión, mejoramos la calidad del suelo, controlamos la calidad del suelo, pero también estamos actuando en la calidad de agua. Seguramente, eh, los planes de uso y manejo de suelo que se están estudiando, aplicados a, a lechería, cumplen en su mayoría con, con los sistemas de rotación que cumple el productor. Eh, pero nos parece bien bueno que eso lo clarifiquemos y que tengamos esta herramienta que nos permita este, abordar el... El, el, la intensificación que tenemos en las rotaciones de, de producción de pasto en, en lechería con mayor seguridad y responsabilidad. Eh, por otro lado, eh, la lechería. Eh, en esta situación que hoy estamos, la producción de leche ha significado que esta zona que producía esa cantidad de leche del 40% hoy esté Florida produciendo el 25%. Desde el año 86 tenemos instalada acá la presa de Paso Severino, o sea que además de abastecer eh, el, la cuenca lechera de, de leche, de, de, este, de granos, también está el abastecimiento de agua. Entonces se agrega esa, esa responsabilidad que es muy fuerte porque hoy creo que Jorge lo decía, nosotros tomamos agua de acá del lago y del lago eh, viene todo Florida, viene la población de Florida y vienen las, las industrias de Florida eh, y nosotros tomamos de esta agua, o sea que nosotros también somos responsables del agua que tomamos y exigimos que haya también medidas a otros niveles. Porque es la que seguramente si hay algún problema en el lago Severino, los primeros que lo vamos a sufrir somos nosotros. En todos los establecimientos lecheros, me animaría a decir, hay preocupación en esto y hay distintas medidas tomadas. Eh, hoy recorrimos algunos predios, pero en todos existe la preocupación. Por eso cuando planteaba Jorge recién la responsabilidad que se tiene desde desde el Ministerio de, de este, desde Dinama y de, este, de Medio Ambiente y del Ministerio de Ganadería y, y el nuestro desde Inale, de decir qué es lo que hay que hacer, en el qué creo que tenemos mucho para avanzar, mucho para aprender de lo que está haciendo la gente y que la mayoría de la gente te está pidiendo yo qué debo hacer, porque no le quiero errar, porque hemos hecho mucha cosa que de pronto no, no, no cumple hoy con las medidas necesarias que debemos hacer. Hay un cambio de paradigma en el sentido de que es muy difícil solucionar estos temas complejos si no hay un enfoque de, de todos los actores que están involucrados, si no hay un flujo de información y de, y de coordinación ágil. Y bueno, en esa línea se, se vino trabajando, yo diría que básicamente en, en, en 
varios aspectos. El primero respecto a los, a los temas técnicos. Obviamente hoy veíamos por lo menos tres tipos de configuraciones, pero además hay combinaciones entre ellas. Y la idea es que la inversión que hace el Estado en, en este tipo de, de soluciones sean efectivas y convalidadas por todos los actores. Entonces, es importante en este caso el rol de Dinama, en conjunto con el Ministerio, en que las soluciones que se le van a ofrecer a los productores tengan la solidez y la validación desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, de que son soluciones aceptadas y que los productores no tengan el tipo de problema que tuvieron en otro momento, de que, que generan determinada solución y después no podían tener problemas con la autoridad ambiental. Lo mismo respecto a los manuales. Eh, nosotros venimos trabajando en un manual en coordinación, que es una expresión desde el Estado de cómo nos parece que debería hacer algunas cosas, y es una expresión unificada. Que creo que eso también le da seguridad a los productores a la hora de, de aplicarlo. Y, y el, yo creo que el, el tercer nivel que es importante es el, 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 de la, el propio financiamiento. Hoy, hoy el ingeniero Marcelo lo decía, eh, nosotros probablemente estemos apalancando el proyecto a través del Fondo BID, a través del INALE, de manera que, que el dinero sea mucho más efectivo que si hubiéramos así hecho una convocatoria individual y va a permitir fortalecer y darle robustez, con un aporte obviamente que no es el, el principal del proyecto, pero que ayuda a que haya más actores aportando. Y obviamente que ahí tenemos un, un rol todos, tanto en el aporte técnico como también en los apoyos que podemos dar. Hay una estructuración que fue presentada de manera bastante clara, pero donde los distintos actores que estamos, creo que hay un rol ahí a, a, a jugar. El, el, el Isaí recién planteaba algunas de las cosas que el INAL está aportando, la propia industria, y yo creo que esa es la principal fortaleza que le veo a esto, que permitió a través de, de esta estrategia del Ministerio de Ganadería generar una articulación de distintos actores que permita tanto el financiamiento como la asistencia técnica ser mucho más efectivo. En este caso, además del qué hacer, nos parece importante el cómo, que planteaba este Jorge, para lo cual el Ministerio nos parece que, que con muy buena idea, así como tuvo la idea de hoy citarnos acá, a compartir a todos los actores de... Este, partícipes de esta actividad, eh, el, el que el, la misma industria, el INALE y la Sociedad Productora de Leche de Florida, ejecuten y ayuden al productor a realizar la tarea en la forma más eficiente. Eso significa de que eh, a través de ese equipo de gente hacedora de cosas, eh, se le permita que el productor no, no se vea sometido a, a, a contratar servicios y, a, y, a, y a hacer un seguimiento de los mismos para los cuales no está preparado y que si haya un seguimiento general de, de la industria CONAPROLE, de INALE, de los que nos remiten a CONAPROLE, y fundamentalmente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, con la cual ya hemos, acuer hemos hecho acuerdos para esta tarea, y además para la tarea del uso de, de una cisterna este, en el marco de lo que era, en el fondo, Lechero 2, para uso este, en las lagunas que, que, este, que utilicen ese método de, de, de manejo de fluentes. Por eso nos parece que, que, que es muy sencillo, que es muy adecuado y que, este, y que amerita que para aquel productor de menos de 300 vacas este, se pueda acoger al mismo y para aquel de más de 300 vacas buscar los caminos financieros que permitan acceder a, a estos mecanismos y, este, y a poder usar estos nutrientes en el mismo predio eh, a mejorar las condiciones de vida de los propios establecimientos y, y, y de las aguas de nuestra población. El doctor de Isaguirre planteaba, hizo una buena síntesis histórica de economía y sociedad en esta región. Mariana nos situó claramente hoy que el problema más importante en, en, en esta, como en otras cuencas del país, pero en esta cuenca tenía una historia mucho más larga que la intensificación de la lechería de los últimos 10 años y mucho más larga que la existencia misma de la lechería como un sector que ocupara principalmente desde el punto de vista económico y territorial esta zona. Eh, el, pero es buena la, la oportunidad de hablar de esto para tomar esta problemática como un ejemplo más del conflicto producción ambiente que permanentemente se sitúa acá y en todas partes del mundo. Si queremos crecer 
hacia el mundo, tenemos que hacerlo en base a competitividad, crecer hacia adentro, salvo dos o tres cadenas chicas, no podemos crecer. Para crecer hacia el mundo tenemos que crecer con competitividad, tenemos que crecer con productu productividad, pero en realidad eso no, no puede concebirse si no es sostenible. Por lo tanto, en esta cadena y en muchas otras, el conflicto eh, producción ambiente es permanente. Lo podemos plantear como me, nos importa que el recurso suelo siga siendo productivo, pero además nos importa que el uso productivo del suelo no genere impactos negativos desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, el concepto de intensificación sostenible, directa e indirectamente, es, está este, involucrado con el concepto de sostenibilidad ambiental. En el Uruguay en el que vivimos, eh, el modelo productivo o el, o el ser agropecuario está en permanente discusión y en permanente debate, porque en realidad hay un desconocimiento muy grande en nuestra sociedad de los impactos económicos favorables que tienen las cadenas agroindustriales y hay una sobrevaloración de los potenciales eventos negativos ambientales. Porque reconozcámoslo, tenemos una, tenemos una forma de discutir las cosas que a veces importa paradigmas. Cuando se discutía la forestación en el Uruguay hace 20 años, se discutía de la perspectiva de que se secaba un aljibe en Mercedes y era una plantación que se estaba haciendo en Guichón. Y obviamente que la forestación que se desarrolló en el Uruguay generó determinado tipo de tensiones, pero también generó un montón de otros beneficios y, y oportunidades. Que es distinto el paisaje de las zonas que se forestaron es diferente, pero no lo podemos mirar con una visión, este, yo diría, antojadiza, o fanatizada desde el punto de vista productivo, donde como so, me importa la producción, no importa a qué costo, o desde el punto de vista ambiental, me importa el ambiente y, y no me importa a qué costo, porque necesito el ambiente, pero también necesito las oportunidades de trabajo y desarrollo en un país que queremos que se siga desarrollando. Por lo tanto, creo que este tema va a estar siempre. Y en la medida que transitemos la ruta de transformarnos en un país que produzca alimentos para 50 millones de habitantes, va a seguir estando en este y en el resto de las cadenas productivas. De manera de que esto hay que tomarlo en primer lugar, y yo diría por fin, después de cinco años de, de, de conversaciones, de intercambios, de análisis, de discusiones, tenemos una... Una, una propuesta, y digo por fin porque nos permite definir cuáles son los caminos tecnológicos y, de, y a partir de ellos definir cuáles son los instrumentos de apoyo y de financiamiento. Segundo, a los que van a tener que realizar las inversiones les permite saber que hacen inversiones, que como bien decía el director de la Dinama, bueno, estas son las que se aceptan. Todo esto ha sido un tema de preocupación. De, no solamente de quienes tenemos la responsabilidad de la política pública, sino también de quienes tienen que resolver esos problemas. Lo que no es tan buena noticia es que el punto de maduración en el cual definimos los instrumentos, canalizamos los apoyos y nos ponemos de acuerdo públicos en privados en lo que hay que hacer, llega en un momento muy crítico para la producción lechera nacional y por lo tanto en este momento el que, el que, el que ve la vaca llora, ¿no? este, bueno acá sí, el que ve la vaca llora, en este momento capaz que este, no es el mejor momento, pero, pero es el momento en que está y las definiciones de responsabilidad ambiental con respecto a los efluentes de tambos son definiciones y responsabilidades que existen Ahora que la leche vale 25 centavos y existían cuando la leche valía 40 centavos y no se trata de decir porque la cosa está mal no la enfrento. Creo que la debemos enfrentar sabiendo que el sector enfrenta determinados problemas. Y por eso estamos duplicando el apoyo que históricamente se ha tenido para estos casos. Que estemos hablando que lo que nos motiva acá son los efluentes. Pero en realidad la propuesta... Es un plan de lechería sostenible que arranca con un uso ordenado del recurso suelo. Porque así lo vimos en el planteo que hizo este, Mariana. 
Y en el marco de ese plan de lechería sostenible, intentamos transformar un pasivo ambiental como son los efluentes de tambo en un activo productivo como puede ser una fértil irrigación. Yo, yo digo, creo que en este ámbito yo no lo tengo que aclarar porque la mayor parte de los que están acá tienen claro lo que voy a decir, pero vos traeme esos dos frascos que preparamos hoy. Porque una vez en una reunión, en un consejo de ministros, tuve que hacer lo que voy a hacer ahora y lo voy a hacer de vuelta. Cuando se habla de... porque vos cuando hablas de fluentes, cuando hablas de fluentes la gente se hace una idea de los, los efluentes, ¿no? Esa cosa que sale por un caño que contamina... Digo, no, yo cuando estoy hablando de efluentes de tambo, estoy hablando de esto. que no es otra cosa que esta bosta con un poco de agua. Por lo tanto, el misterio de este asunto es que si esto fuera de una vaca Hereford, no, ten, no teníamos reunión. Si esto fuera de una vaca Hereford, no estábamos en esta reunión. Porque esta bostita, la vaca la hubiera hecho arriba de un pastito, no sé si cerca del agua, en la ladera o en el cerro, dependiendo de la hora, el calor, la temperatura donde haya pasto, pero nadie se preocupa de los efluentes de las vacas cuando las vacas andan comiendo en cualquier lado. El problema se transforma cuando esa, la vaca no es marrón y blanca, es blanca y negra, y viene dos veces por día al tambo, hace el 40% o el 50% de sus deposiciones las hace en el tambo y se nos transforma en un problema porque está todo concentrada. Y como para lavar, este, enjuagar y todo lo demás uso agua, se me transforma en esto. Ahora, si yo logro poner esto en el lugar donde la vaca Hereford ponía la bosta, resolví el problema ambiental, pero además devolví los nutrientes que están exportados de la pastura a la sala de ordeña y que te preocupan a vos porque se concentran y, y se van a, lo, a las fuentes de agua. De manera de que si nosotros tenemos la capacidad de ejecutar instrumentos que nos permitan transformar un pasivo ambiental en un, en un, en un activo productivo, resolvemos buena parte del problema. Alguno me va a decir, no, pero mira que guarda. Guarda que capaz que la vaca este, eh, tenía tal problema. Guarda que capaz que hay un residuo de antibióticos. Sí, está bien, podemos llegar a tener ese tipo de problemas. Pero el, el problema que nos convoca hoy a nosotros es la carga de materia orgánica, de fósforo y de, nit y de nitratos que terminan en los cursos de agua. Y de lo que se trata la convocatoria de hoy es de resolver eso. Y eso no se resuelve sin tener una visión integradora de la rotación de suelos con el manejo de esto transforma transformándolo en una forma de regar. Por último... Eh, a los productores todos sabemos muy claramente cuál es la la circunstancia que tiene el negocio lechero esa es la razón por la cual lo que es un plazo que está puesto en la norma tiene el espíritu de, de, de tener la comprensión y el, y, el, y el tiempo para que se ejecute son 251 221 productores de menos de 300 vacas que están en esta convocatoria. Hay 93 proyectos en proceso y nosotros consideramos muy exitoso que en esta circunstancia el 40% de los productores tenga planes en proceso. Y los invitamos a seguir, les ofrecemos la colaboración de la institucionalidad articulada, y eso es el Ministerio, el INAL y la DINAMA, para seguir trabajando en este, en este camino. Los problemas más difíciles son los que van a seguir apareciendo después, porque la ruta es la ruta del aumento de la producción, la ruta de la intensificación, la ruta de la generación de valor, y eso nos va a plantear permanentemente el conflicto entre la producción y el ambiente. La institucionalidad que tenemos, creo, y cuando digo institucionalidad estoy hablando de lo público y de lo privado, creo que nos da este, fuerzas y esperanzas para enfrentar este y los problemas que vendrán con optimismo. Muchas gracias.